Αναχωρήσαμε κατά τις 7.30 το πρωί από την Αθήνα με προορισμό τη Μάνη. Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε με μία μηχανή, το Tracer της Άντζελας. Αρχικά πήραμε την Εθνική Οδό για Τρίπολη. Τα χιλιόμετρα στο Tracer έρχονται γρήγορα και σύντομα φτάσαμε στον κόμβο που μας οδηγήσε στην παλιά Εθνική Τρίπολη Σπάρτης. Μετά από 18 χιλιόμετρα στρίψαμε δεξιά ώστε να κάνουμε την πρώτη μας στάση και να πιούμε το καφεδάκι μας. Στάση αγαφεδάκι Στο καφενείο το Χαγιάτι Στην κερασιά Δροσιά και καφεδάκι Κάνει να μην φύγουμε καθόλου από εδώ Μετά την απαραίτητη στάση μας για καφεδάκι και ξεκούραση Συνεχίσαμε την πορεία μας Ο ορεινός όγκος του Ταγιέτου στα δεξιά Επέβλεπε την πορεία μας για πολλά χιλιόμετρα ακόμα Μια ώρα αφού περάσαμε τη λακωνική πρωτεύουσα, βρισκόμασταν στο κατάλημά μας, που βρίσκεται στον Αγερανό και έχει θέα στην παραλία Καμάρες. Ευτυχώς για εμάς, το σπίτι διαθέτει πάρκινγκ με σκίαστρο και δεν χρειαζόταν κάθε φορά που καβαλούσαμε τη μηχανή να κάνουμε τους αναστανάριδες. Το απόγευμα, πηγαίνοντας στην αερόπολη, επιλέξαμε να πάμε από χρωτικούς δρόμους και ζήσαμε μια μικρή περιπέτεια. Ο μικρός σκύλος ήταν επίμονος και μας κυνηγούσε για περίπου ένα λεπτό. Λοιπόν, μετά από 15 χιλιόμετρα φτάσαμε στην Αρεόπολη και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην πλατεία Αθανάτων. Ο Πετρό Μπέζ με ο Μιχάλης που είναι πίσω μου. Είναι νωρίς ακόμα να πέσει ο ήλιος, πιστεύω ότι θα μαζέψει κόσμο. Πάμε να περιπλανηθούμε μέσα στα στενά της Αερόπολης και να μάθουμε και λίγο και την ιστορία του <Κι> όπου και να κοιτάξεις μαγαζάκια με τραπεζάκια και περιμένουν τα πελατάκια Εδώ φύγαμε λίγο τώρα από το κέντρο Λοιπόν Από την ιστορική αυτή πλατεία ξεκίνησε η Μεγάλη Επανάσταση υπό την ηγεσία του Πετρόμπεϊ στις 17 Μαρτίου του 1821 Και όπως είναι γνωστό στις 23 του Μάρτη απελευθερώθηκε και η Καλαμάτα Από τούτο εδώ τον τόπο ξεκίνησε η σπίθα της απελευθέρωσης την 17 Μαρτίου 1821 με το σύνθημα Νίκη ή Θάνατος. Η Αρεόπολη είναι ένα ιστορικό χωριό που διατήρησε την ανεξαρτησία του επί τουρκοκρατίας και τα χρόνια εκείνα λεγόταν Τσίμοβα. Ο πύργος του Πικουλάγη αποτελεί ένα από τα μουσεία που ανήκουν στο δίκτυο Μουσείων Μάνης με θέμα της ιστορίας θρησκευτικής πίστης της Μάνης. Το μισείο του Πικολάκη δυστυχώς είναι ανοιχτό μέχρι στις 4 η ώρα. Αυτό είναι το κάστρο του Μαύρο Μιχάλη. Ό,τι απέμεινε. Παγορεύονται λέγει ο Ρώσος. Χίλιες οχτακόσι βιζανταντινές εκκλησίες η Μάνη. Ένα open air μουσείο. Ένα υπαίθριο μουσείο. Όπω θα λέγαμε και σε ελληνικά. Καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε. Για βάθεια. Πρωινή φωτογράφηση. Το εδώ τέναρο. Καλπάτημα.
πήραμε τον δρόμο προς Αερόπολη και από εκεί νότια τον δυτικό κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Μετά από μία μισή ώρα και 60 χιλιόμετρα φτάσαμε στην αφιτερία της πεζοπορίας για το φάρο του Τενάρ. Από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι. Αφού από μοτοσυκλεστές πάω, μορφωθήκαμε στην πεζοπορία, ξεκινάμε την πεζοπορία μας. Στην αρχή της πεζοπορίας βρίσκεται ο ναός του Ποσειδώνα. Ο λόγος που βρίσκεται σε αυτό το σημείο είναι απλός. Ο Απόλλωνας και ο Ποσειδώνας κάνουν ανταλλαγή. Ο Μεν πρώτος πήρε τους Ζελφούς και ο δεύτερος το Τέναρο. Τόσο απλά. Από τότε στην περιοχή κυριάρχησε η λατρεία του Ποσειδώνα και οι ναυτικοί που ταξίδευαν στη θάλασσα σταματούσαν συχνά στο ακροτηρίο να προσκυνήσουν στο ναό. Σήμερα σώζονται μερικά ερήπια. Διανύοντα τα πρώτα 100 με 200 μέτρα, περνάμε δίπλα από τον όρμο όπου γύρω από αυτόν απλώνεται ο οικισμό των τεναρίων. Πρόκειται για οικοδομήματα χτισμένα σε οριζόντια επίπεδα με τα μεγαλύτερα τμήματά του λαξευμένα στου βράχου που ακολουθούν τη φυσική κλίση του λόφου. Εντυπωσιακό παραμένει, αν και έχει υποστεί σημαντικέ φθορέ λόγω εγκατάληψη, το ψηφιδωτό που χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο και βρέθηκε σε ένα από αυτά τα κτίρια. Μετά τον οικισμό το μονοπάτι γίνεται ελαφρώς ανηφορικό. Έχει μια μικρή ανοφέρια. Αλλά όχι κάτι σοβαρό. Το μονοπάτι γενικά είναι βατό. Μα θέλει λίγο προσοχή επειδή το έδαφος είναι κακοτράχαλο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνίσταται να ξεκινήσετε νωρίς, να έχετε καπέλο, γυαλιά, ατυλιακό, νερό και θα ήταν προτιμότερο να φοράτε μακριμάνικα. Εκεί είναι η κρυμνή του Γερολιμένα. Μέχρι το φάρο κάναμε 45 λεπτά μαζί με τη στάση για φωτογραφίες. Ο φάρος, που έχει ύψος 16 μέτρα, κατασκευάστηκε από τους Γάλλους το 1882 και λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1887. Το 1982 έγινε η αυτοματοποίησή του και η μετατροπή του σε ηλιακό. Πιο κάτω δεν πάει. Το ακροτήριο Τέναρο, ή Κάβο Ματαπάς, είναι το νοτιότερο άκρο της υπηρετικής Ελλάδας και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Όσοι πιστεύουν πως είναι και της περιοτικής Ευρώπης, μάλλον θα τους στεναχωρήσω. Γιατί σύμφωνα με το Wikipedia, αυτό είναι το Punta de Tarifa και βρίσκεται στην Ισπανία. Εδώ θέλω να τονίσω επίσης πως το συγκεκριμένο σημείο των Ισπανών βρίσκεται σε νησάκι το οποίο ενώσανε με την υπηρετική χώρα. Δεν ήταν νερά ούτε σε νησί. Πριν όμως ολοκληρώσουμε την διαδρομή της επιστροφής, κάναμε στάση στον όρμο για να δροσιστούμε. Αφού πήραμε την δροσία της ανοιχτής θάλασσας, κάναμε την ίδια διαδρομή προς τα πίσω μέχρι το Γερολιμένα, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας υπήρξε ορμητήριο των Μανιατών Πειρατών. Μετά την απελευθέρωση ο οικισμός αξιοποιήθηκε εμπορικά και κυρίως στην περιοχή του λιμανιού που στην είσοδο του υπάρχει τον απολεμένο κτίσμα του 1870 με την ονομασία Κυρίμε που στις μέρες μας έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο το οποίο η ιστορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Γερουλιμένας ήταν ένα από τα τελευταία λιμάνια προσέγγισης των ελληνικών αλλιευτικών και όχι μόνο που κατευθύνονταν προς τις ακτές της Αφρικής και για το λόγο αυτό διέθετε πολλές εγκαταστάσεις διάθεσης πάγου και διακίνησης αλλιευμάτων.
Πίνοντα το καφεντάκι μου, προσπαθούσα να φανταστώ τα αλλιευτικά τη εποχή και το αλυσβερί των εμπόρων με του αλλιεί, τη βαβούρα, μα και τη μυρωδιά. Όλα αυτά σαν ένα σύγχρονο αλλιέα που για θάλασσα έχει το ίντερνετ και για καλά με την μπάρα αναζήτηση και η ιστορία να ξεδιπλώνεται στην οθόνη του κινητού. Αφήνοντα πίσω μα τον γυρελμένα, κατευθυνθήκαμε προ βάθια. Όπω την βλέπουμε σήμερα, δημιουργήθηκε κυρίω μετά τον 18ο αιώνα. Οι κύριε ασχολίε του ήταν η κτηνοτροφία, το κυνήγι αλλά και η πειρατεία. Η καλλιέργεια τη ελιά ήρθε στα τέλη του 19ου αιώνα και δημιουργήθηκαν τέσσερα λιτρουβιά. Στι αρχέ του 20ου αιώνα άρχισαν σιγά σιγά να μετακομίζουν στι πόλει, με αποτέλεσμα στην απογραφή του 2011 να έχουν απομείνει 6 άτομα. Τη δεκαετία του 80 αιώνα έκανε προσπάθεια να αναβαθμίσει τη βάθεια τουριστικά χωρί όμω επιτυχία. Το πιο πολύ φωτογραφημένο χωριό τη Μάνη έχει αφήσει στην τύχη του να παλεύει με τον χρόνο. Με τι ταμπέλε να συνιστούν προσοχή για τα ατιμόρροπα κτίρια. Αυτέ από μόνε του όμω δεν αποτρέπουν την κατάρρευση, πιθανώ και το ατύχημα, ούτε αφαιρούν την ευθύνη αυτών που τι τοποθέτησαν. Με γλυκόπικρα αισθήματα αφήσαμε πίσω μα τη βάθεια και πήραμε το δρόμο τη επιστροφή. Την επόμενη μέρα οδηγήσαμε μέχρι το Μέζαβο, όπου κάναμε πεζοπορία μέχρι τα ερήπια του Κάστρου Μάινης στη θέση στη Γάνη. Την προσέγγιση για την αρχή της πεζοπορίας την κάναμε από το χωριό Σταυρή. Η περιοχή έχει πάρει αυτή την ονομασία λόγω του σχήματός της, καθώς είναι μια στενή και χαμηλή στην αρχή βραχό της λωρίδας γης μήκους 1.700 μέτρων, που στο τέλος της γίνεται ένας σχεδόν στρογγυλός βράχος που φτάνει σε ύψος στα 50 μέτρα από την επιφάνεια της άλασσας. Ενώ φαίνεται κοντά, έχει ταλαιπώρια. Ο Κοντζίλα είναι αυτός εκεί, εμένα μου φαίνεται. Χρειαστήκαμε 45 λεπτά πεζοπορίας μέχρι και το κέντρο του Τηγανιού, που είναι μόλις 2 χιλιόμετρα. Το έδαφος είναι κακοτράχαλο και ο ήλιος δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Τι κάνει λοιπόν. Το κάναμε και αυτό. Τώρα αν αρχίζει κάποιος να έρθει στο τηγάνι να το επισκεφτεί Σίγουρα όχι το καλοκαίρι όμως Πάνω στο βράχο είναι κτισμένο ένα κάστρο που έχει επικρατήσει να λέγεται το κάστρο της Μαΐνης Οι στέρνες που έχει λέγεται ότι είναι 365 όσες και οι μέρες του χρόνου Στη συνέχεια οδηγήσαμε για περίπου 3 χιλιόμετρα μέχρι το Μέζαπο και εκεί κάναμε μπάνιο στην παραγγελία του Κούρκου που αποτελεί και φυσικό λιμάνι. Μετά από το σούπερ και κολύμπι, φυσικό και επόμενο ήταν να πεινάσουμε. 
Έτσι πήγαμε στο χωριό Παγιά και καθίσαμε στο πουθενά. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Την ώρα που απολαμβάναμε το φαγητό μας συνοδείας μιας παγωμένης μπύρας, ο Νίκος μας εξηγούσε τους όρους νικλιάνους και χαμνόμερος και στο τέλος μας έδειξε και το γενεαλογικό του δέντρου. Μετά από ένα τρίωρο αναχωρήσαμε για το κατάλημα αφού πρώτα αποχαιρετήσαμε και ευχαριστήσαμε τον Νίκο για τις όμορφες ιστορίες και εμπειρίες που μοιράστηκε μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες για τις κοινωνικές τάξεις της Μάνης μπορείτε να διαβάσετε στο blog μου Ιστορίες Μοτοσυκλέτας. Την τελευταία μας ημέρα στη Μάνη επισκεφτήκαμε πρώτα το Ήτυλο. Το Ήτυλο πήρε το όνομά του από τον μυθικό ήρωα Ήτυλο που κατάγονταν από το Άργος. Η Παόμια είχαν χτίσει ένα κυβερνητικό πύργο και με αυτόν αντιμετώπιζαν τι επιθέσει των Κορσικάνων. Και του ελίξαν. Οι Κορσικάνοι, παρόλο που ήταν και πολύ ορκισμένοι, είχαν βγει έξω, κάνανε, είχαν μάθει εδώ από τη Μάνη και κάνανε εξόδου, πολιορκία. Και κατέσπαζαν, κατέσπαζαν του εχθρού και του ελικούσαν κιόλα. Ήταν καλή αυτό. Ε, ήταν στο, εδώ η Μάνη ήταν σε αυτό που αντίθετο. Στο πιστόλι και στο Μεταγάνι. Είναι το μέρο που πήγε από εδώ η Τροφή για να μοιάσει με το ίδιο και με την παραλία τη Για να είναι η καθημερινή στην πατρίδα. Α, για αυτό το βγαλάνε και πάλι. Α, κατάλαβα. Ναι. Και από αυτού του Κορσικάνου ήταν ένα διαπρεπή που είχε διαπρέψει ο Δημήτρη του Στεφανόπουλου και αργότερα μετά το καθόλου για τον Ιωάννη. Αυτό ήταν μαζί με τον Τζακάλο και φτιάξαν το Ελληνόβουλο στο ξενοδοχείο. Είναι το, το προήμιο τη φιλική εταιρεία. Γιατί η φιλική εταιρεία έχει στηριχθεί στο Ελληνόβουλο στο ξενοδοχείο. Από εκεί ξεκίνησε ο Τζακάλο. Ήταν τούτο που ήταν μέσα στα, στη Γαλλία ε, μέχρι πριν την πατρίδα είχαν κάνει βασιλιά, δηλαδή ο Κάρλο και άλλοι. Και αυτό πρέπει να γκάστρωσε τη Λετή για τη μάνα του Βοναπάρτ. Και... και μετά, όταν έγινε αυτοκράτορα, ενδιαφέρθηκε για εδώ γιατί είχε στείλει το Δήμο και Νικολό Στεφανόπολη. Αυτοί είχαν αλλάξει το όνομά του εκεί πέρα και το κάνανε από έναν παπά που είχε ξεκινήσει και έγραφε μια ιστορία με πλαστά μέσα ο Τάχα μου, ένα από του κομμινού και έτσι. Και έκανε ο Στέφανο και η πόλη, Στεφανόπολη, τέτοια πράγματα. Ε, ε, ε. Άλλαξε το Στεφανόπουλο, ο παπά θα είχε κάνει, είναι που ήταν πονηρό και έχει βγάλει ένα βιβλίο το Σοφανοκούνι. Αλλά το παρέλαβε μετά διάφοροι καθηγητές και είδαν ότι που ξεχωρίζει η αλήθεια και το ψάνι. Αλλά και με το ψάνι. Μετά από το ιστορικό σεμινάριο του κυρίου Μιχάλη, περπατήσαμε στα στενά του χωριού για μερικές φωτογραφίες και αναχωρήσαμε για το λιμένι. Κατεβαίνοντας από το ίδιλο προς λιμένι, περάσαμε έξω από το Καραβοστάσι, Γνωστό επίσης και με την ονομασία το μικρό Αλγέρι, λόγω του δελεμπορίου περί τα 1750. Λιμένι. Λιμένι. Το λιμένι είναι πίνιο της Αερόπολης και είναι γνωστό για το σπίτι του Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη. Η ημέρα της επιστροφής δεν έχει κάτι για το ιδιαίτερο να δώσει. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή για Σπάρτη και μετά για Τεγέα και από εκεί πήραμε τον παλιό για Χλαδόκαμπο μέχρι τον Άπιο όπου ήπιαμε καφεδάκι με θέα τον Μπούρτζι. Τελειώνοντας αυτήν την ολιγοήμερη εξόρμηση ελπίζαμε σε ένα καλύτερο μοτοσυκλετιστικό καλοκαίρι που δυστυχώς για διάφορους προσωπικούς λόγους δεν ήρθε. Τα χειρόγραφα σχέδια μπήκαν προσωρινά στο Σιρτάρι και τα ψηφιακά αποθηκεύτηκαν στο σκληρό του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο δρόμος είναι εκεί και περιμένει.